በደጋማ እንደምናመሻችሁ ኢቲቪ 57 በክፍለት እንደቀጠለ ነው አንተ ነደግፈልኝ አቤት ነጥቦች ላስተውሳችሁ ከፍተኛ የቻይና ሉኡክ በኢትዮጵያ የሶስት ቀናት የሥራ ጉብኝት ለማድረግ አዲስ አበባ ገባ በኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲነት የሥራ ፈቃድ ለማግኘት የሚችሉ ግለሰቦች ኢትዮጵያ ዜግነት ያላቸው መሆኑ እንዳለባቸው በዋሽ ተደግጓል በታንዛኒያ ከ93 መቶ በላይ የሚሆነው ህዝብ በታንዛኒያ በወባ በሽታ ስጋት ውስጥ ይኖራሉ። አብራችሁን ቆዩ። በቻይና በራዊ ዝባይ ኮንግረስ ሊቀመንበር የተመረከ ከፍተኛ የቻይና ሉክ በኢትዮጵያ የሶስት ቀናት የሥራ ጉብኝት ለማድረግ አዲስ አበባ ገብቷል። ያገርቱ ከፍተኛ ሉክ በቆይታው በአፍሪካ በመሳል እየተሚጠቀሰውን የኢትዮ ቻይና ግንነት በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺድ ይገልጻል። ጉብኝቱ ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ከተሰየሙ በኋላ በከፍተኛ ሉክ ደረጃ እየመጀመረ ሲሆን ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለሀገሪቱ በጂንግ ያላትን አጋርነት ለመግለጽ ያለመሆኑን ተናግረዋል። ሉኩ ከኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ከሰካሽ ምክር ቤት አፈጉባይ ወዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ጋር እንደሚወያይ የሚተበቃል። ኢትዮጵያና ቻይና ከወራት በፊት ለዘመናት የተለቀቀውን ጠንካራ የትብርግነታቸው ወደ ሁሉና ቀፍ ስትራቴጂያዊ አጋርነት ለማሸጋገር መስማማታቸው ይታወሳል። በጂንግ ዓለምን ለማሳሰር ይፋባደረገችው የበልትና ሮድ ኢኒሼቲቭ ኢትዮጵያን የአፍሪካ ቀንድ ዋነኛ ማከል የማድረግ ውጥና አላት። በኢትዮጵያ በተለያየ ኢንቨስትመንት መስኮች የተሰማሩ 624 የቻይና ፕሮጀክቶችን ለ57555 ዜጎች ቋሚና ለ53669 ዜጎች ግዚያዊ የሥራ ድልም መፍጠራቸውን እጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመለክታል ባለም አቀፍ ደረጃ በፍጣን እድገት ላይ የሚገኙ ሁለቱ ሀገራት የኢኮኖሚ ትብራቸው ጠንካራ የሚባል ሲሆን ከ16 በላይ ለሆኑ የኢትዮጵያ ልማት ፕሮጀክቶች በጂንግና የልማት እርዳታ እንደምታደርግ በመረጃው ተመልክቷል በተለይ ባለፉት 10 አመታት በኢትዮጵያ በተገነቡ የባቡር የመንገድ የሃይላ አቅርቦትና ስርጭትና የውሃ ፕሮጀክቶች የቻይና ዝብር በትልቅነቱ ይጠቀሳል የባቡር መስመሮችን ተከትሎ የሚገነቡ ኢንደስትሪ ፓርኮችም በርካታ የቻይና ኢንቨስተሮች እንደሚገቡ ይጠበቃል የቻይና ፓርላማ ፈጉባይ ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር ቀጥሎ ሶስተኛ ከፍተኛ መንግስት ሐላፊነት ያለው ነው በኢትዮጵያና በህንድ መካከለ ያለው የሁለተኛ ግንነት ከፍ ወደ አለ ስትራቴጂካ አጋርነት ሽካግሮ የህዝቦችን ጥቅም ማረጋገጥ እንዲቻል ኢትዮጵያ እንደምትሰራ የጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አሳውቀ ኢትዮጵያና ህንድ የሁለተኛውን የጋራ ሚኒስትሮች ስብሰባ በኒው ዴልሂ ህንድ አካይዷል የፌድሪ የጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየው በሀገራቱ መካከለ ኢንቨስትመንትና ንግድን በማስፋፋትና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ትብብር ለማሳደግ የህዝቦች የጋራ ጥቅም በማራመድረገድ ውጤታማ ተግባራት ተከናውነዋል ብለዋል የእንድ መንግስት ለስኳር ፕሮጀክቶች ለኢትዮ ጅቡቲ ኤሌክትሪክ መስመርና ለመቀለ ኢንደስትሪያል ፓርክ የኃይል አቅርቦት የሚውል ብድር ለመፍቀድ ለሀገራችን ልማት ስላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቀርቧል ለወደፊትም ቢሆን በተለያዩ አለማቀፍ መድረጎች ላይ በጥራ ሽብርት ግን እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ተሪፎርምን ያያየር ንብረት ለውጥ በመሳሰሉ የጋራ ጉዳይ ዙሪያ በትብብር ለመስራት ኢትዮጵያ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል የህንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሱሹማ ሱዋራጅም በኩላቸው የጋራ ኮሚሽኑ ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር ያጋራ ሰይቶችን መሰረት ባደረገውና ደረጃም ግዜ በዘለቀው ኢትዮጵያና ህንድ ጠንካራ ግንነት የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ጥቅም ለማረጋገጥ በሚያስችሉ የፖለቲካ የንግድና ኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ ማተኮር ጥናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ገልጿል ሰገባና ደርሰን የጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ነው ኤርትራ መንግስት ከተናውን የማተራመስ ባህሪን ተከትሏል እንደ ርፐን አቁጣጥር ከ2009 ወዲ በኤርትራ የጣለው ማዕቀብ የተባበሩት መንግስታት መመሪያ ላይ ባለው ሁኔታ ሊለካው እንደሚገባ የጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዳይቷ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነ ተናገሩ ሚኒስቴር ዳይቷ ይህንያሉት የተባበሩት መንግስታት የሶማሊያና ኤርትራ ማዕቀብ ኮሚቴ አባላትን ተቀበለው ባነጋገሩበት ወቅት ነው በካዛኪስታን አምባሳደር ካይራታት ኦማሩ በሚመራው ኮሚቴው ከወይዘሮ ሂሩት ጋር በነበረ ቆይታ የማቀቡን አፍተጻሚ ያለበት ደረጃ በመተመለከተ ውይት ማድረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ገልጸዋል ይህ በይተጣለው ማቀብ በእኛ በኩል ከዛሬ እንደሮፒያን ዘመን አቀው 2009 ነው የመጀመረው ማቀብ ይጣለው ይሄ ማቀብ እንዲነሳ የሚያስችል ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ መሬት ላይ የለም የኤርትራ መንግስት ቀደም ሲል ካለው የአተራማሽነት ባህሪ አሁንም የባህሪ ለውጥ አላመጣም 
የትክክለ ቡድኑ አባላት ወደ አገር ውስጥ እንዳይገቡ ከልክሏል የዚህ ኩትል ቡድን የወቅቱ ሊቃ መንበር የሆኑት የካዛክስታኑ አምባሳደርም እንዳይገቡ ከልክሏልና ማቀውን የማለሳለስ ጉዳይ አካቢው ላይ ተጽኗል ይሄ ከግምት ውስጥ እንዲገባ ተነግሯቸዋል ኮሚቴው የኢትዮጵያ መንግስት ስካውን ድረስ ያደረጋላለው ትብብር አመስግነዋል ያሉት ቃል አቀባዩ በባህር ሰላጤው ሀገራት መካከለ የተፈጠረውን ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የኢትዮጵያ ፍላጎት እንደሆነ ሚኒስትር ዴቷ ወይዘሮ ሂሩት ለኮሚቴው አባላት መግለጫቸውንም ተናግረዋል ከመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ በባህር ሰላጤው ሀገሮች የተከሰተው ችግር በአፍሪካ ቀንድ ላይ የራሱን ይሆላ አሉታዊ ተጽኖ እንደከነፈጠረ ኢትዮጵያ መንግስት የአካባቢው ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የጸና አቋም እንዳለው ከዛው ውስጥ በኩዌቱ አምር አልሳባ የተጀመረውን ጥረት እንደምትደግፍ ክብርት ሚኒስትር ዴታው አገልጸውላችኋል ኮሚቴው ቀደም ሲል ጅቡቲ ሶማሊያና ኬንያም የጎበኘ ሲሆን በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ከሀገራቱ ባለስልጣናት ጋር መከራል የዘገባው ሪፖርተራችን አማንኤል ገብረመድህን ነው የሚድሮክ ኩባንያ በለገደም በሚያካደው የወርቅ ማምረት ስራ ታገደ የማድና ንዳችና የተፈጠረው ጋዝ ሚኒስቴር በሰጠ መግለጫ ጥልቀት ያለው ጥናት በገለልተኛ ካልስኪ ከድረስ ከዛሬ ግንቦታ 2010 ጀምሮ የገዳው ሳኒ መተላለፉን የሚኒስቴሩ የህዝብነት ዳይሬክተር አቶ ባጫፋጂ ገልጿል በዛሬው ለት የጥራናችሁ ሚድሮክ ኢትዮጵያ ሚድሮክ ለገደም ቢወርቅ አላፍነቱ ተወሰነ ይግል ኩባንያ የወርቅ ማምረት ስራውን ለማገድ እና የተሰጠውንም መስጠንቀቂያም በተመለከተ ነው መግለጫውንም እንሰጠው እንደምት እንደምታውቁት ወይ ደግሞ እንደምትሰሙት ሰሞኑ እንግዲህ በሰው ሶሻል ሚዲያም ይሁን ከተላይ አንግል የተላይ ዜናዎች ተሰራጩ ነበር ማለት ይብረሰቡ ከዚህ ከመድሮ ጋራ ያለው ችግር አስመልክቶ የተለያየ ጥያቄዎችን ሲያነሱ ነበር እኛ እኛም ህዝቡንም ስናዋይ ነበር ምንድነው ምሉት በዛ ዙሪያ ላይ ይሄ ወርቅ ፋብሪካው ኬሚካል ስለሚጠቀም ኬሚካሉ ደግሞ አከባቢያችን ህብረሰባችን ይጎዳ ነው ጤንነቱን ይጎዳ ነው ከብቶቻችን ይጎዳ ነው ወዞቻችን ይጎዳ ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ኩባንያው ፍራውን አቁሞልን ጥልቀት ያለው ጥናት እንዲካሄድ ብለው ነው ቅጥያቂ ያቀርቡልን ማለት ነው ይሄንን መሰረት አድርገን ኩባንያው የግድ አቁሞ ይቅጠላል ይጠላል በማለቱ እንደገና አርገው ችግሩ በመለል ላይ በተጨባሲ በመታየቱ እንድታገን ነው ያደረግ ነው ማለት ነው ማይማምረት ስራውን እንዲያቆም ከዛ ባለው ውጤቱ የሚያሳይ የጥራቱ ውጤት የሚያሳይ ግን ለወደፊቱ ውሳኔ እንደተጸደዳናል ማለት ነው ሳይንሳዊ ጥራቱ ሲካሄድ ማለት ነው አሁን ግን ይማምረት ፈቃዱ እንድታገን ነው የተደረገው የሰከሽ ምክርቤት ፓኬጅ አሶስተኛ መደበኛ ሰብሰባው የትምርት ሚኒስቴርን የበጀት አመቱ የ9ኛ ወራት የቅዳፍ ተጽም ሪፖርትን ገምግመዋል። የምክርቤቱ ሪፖርቱን ያቀርቡት የትምርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላይ ጌቴ የትምርት ስልጣና ዘርፍ የ15 አመታት የፍኖ ተካርታ ዝግጅት ስራዎች መከራውናቸውን ገልጸዋል። በሁለት ያስሩ ያጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጣናቀቅ ያፈተና ያሰዳድና ስርጭት ቅርመ ዝግጅት ስራዎች መጣናቀቃቸውም ዶክተር ጥላይ ለምክርቤቱ አሳውቀዋል። የትምርት ጥራት ለማስተባበቅ የቤተ ሙከራዎችና ዎርክሾፖችን ደረጃ የተጠበቀ ለማድረግ በቅዱ አመቱ የ3 የሳይንስ ቤተ ሙከራዎችና የሁለት ዎርክሾፕ የጥራት ደረጃ የተዘጋጀ መሆኑን ሚኒስትሩ ተቀመዋል። የምክርቤቱ አባላት በኩላቸው ሪፖርቱን መሰረት በማድረግ ጥያቄዎችን አቀርበዋል። በትምርት ሚኒስተር በኩል ከደረጃቸው በታች የሆኑትን ትምርት ቤቶች ወደ ተፈላጊው ስታንዳርድ ወይም ደረጃ ለማድረስና የትምርት ስራው ለደረጃው በሚመጡ የትምርት አመራሮች እንዲመሩ ለማድረግ ምን እየተሰራ እንደሆነ ማብራሪያ ቢሰጥ በተማሪዎች የትምርት ውጤት ጥራት ላይ ትልቁን ሚና ይጫወታል ብለው በመርምር የተደገፈው መጀመሪያ የመምራን ናቸው ቀጥሎ የትምርት አመራሩ ነው ቀጥሎ ወላጆች ናቸው ቀጥሎ ሌላ ግባት ነው ትልልቅ ህንፃዎች ትልልቅ መሳሪያዎች እነዛ አይደሉም የትምርት ጥራት የሚያስጠብቁ ስለዚህ ሁለገብ የሆነውን ስራችንን የትምርት ጥራትን ሊያሻሽል የሚችለውን አጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማረጋገጫ መርሃ ግብራችን በብቃት መፈጸምና ይሄን ለማድረግ ደግሞ ፈጣን እርምጃ ይወስር ነው የመምራና ስለጣጣን ስራ የትምህርት ጥራት በዋነኝነት ወደ ችግር እንዲገባ የሚያደርጉት አንዱ ኮራጃ ነው ይሄን ችግር ለመቅረፍ ትምህርት ሚኒስቴር ከቴክኖሎጂ ጋር በተቀናጀ መንገድ ሊሄድ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር የማይችለው ለምን እንደሆነ በዘመነ መልኩ ለመፈተን 
ከ3000 በላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሉ። ሁለት መሰረታዊ ነገሮች መማላት አለባቸው። አንደኛ በሁሉም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኮምፒውተር 1.2 ሚሊዮን ተማሪ ነው የምንፈትነው። 1.2 ሚሊዮን በአንድ ሰዓት በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ኃይል ያገኘ ፈተናው ሊሰጥ የሚችል መሰረተ ልማት የለንም ያው ከተከበሩ ምክር ቤት አባላት እንደምንሰማው የኮምፒውተር የደረሳቸውን ትምህርት ቤቶች እናውቃለን ሁለተኛ ለዚ ጉዳይ የሚውሉ ደግሞ ማንኛውም ኮምፒውተሮች ለዚ ጉዳይ ሊውሉ አይችሉም ለዚ ፐርፐዝ የተመረጡ ለዚ ፐርፐዝ የተዘጋጁ ሴኩሪቲ ሲስተማቸው አስተማማኝ የሆነ የፈተና ስርዓት መዘርጋት መቻል አለበት የምክርቤቱ የትምርት ጉዳሽ ቋሚ ኮሚቴ ተወካ ተዋቅ ጅራ ተርፋ ሐሳብ አሰጡት ግብረመልስ በትምርት ዘርፉ ከቅድመ መደበኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ለማሻሻል የተሰሩ ስራዎች ከተቀደው አንጻር የተሻሉ መሆናቸውና በከፍተኛ ትምርት ተቋማት የርግጥና ትራንስፎርሜሽን እቅድም የመምራህ ምጣኔ ግብ ለማሳካት የተረጋጋለው ጥረት በጥንካሬ የሚነሳ ነው ብለዋል ትምርት ጥራት በየጊዜው ኦዲት መደረግ አለበት ሚኒስትር መስራቤቱ በቀጣይ ይህን ተግባር የሚፈጽም የከፍተኛ ትምርት አጓብነትና ጥራት ኤጀንሲ አቅም ለመገንባት ያዘው አቅጣጫ እንደተጠበቀ ሆኖ በቋሚ ኮሚቴ ደረጃ ይህ ኤጀንሲ ከፍተኛ ትምርት ተቋማትን እየተከታተለ ትምርት ሚኒስቴርም እየተከታተለ ለትምርት ሚኒስቴር ተጠሪ መሆኑ በስራው ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ነጻ ሆኖ ለመስራት የሚያስችለው ቁመና ላይ ሊገነባ ይገባል የሚል አቋም ስላለን በዚህ ደረጃ ትኩረት በሰጠው የሚል አስተያየት አለ ሪፖርተራችን ተስፎል ደገብሬል እንደዘገበው የትምርት ሚኒስቴር የትምርት ጥራት ለማረጋገጥ በሚያስችሉ ስራዎች ላይ ትኩረት በስጠት መስራት እንዳለበት ቋሚ ኮሚቴው ማሳሰቡ ዘግቧል የደን ዘርፍ ለማቱ በታቀደው ለክ ስኬታማ እንዲሆን የግብርና ለባ ስራዎች ሊሰሩ ሲሰሩ በሴክተር መስራ ቤቶችና በክልሎች መካከል መናበብ ሊኖር እንደሚገባ ያካዊ ደና ያየር ንብረት ለውጥ ምን ይሰርገለጽ በአዲሱ የደን ለማትና አጠቃቀማው አይ ዙሪያ ለምስራቅና የደቦሮሚያ ዞኖችና ወርዳዎች የግንዛብ ማስጨበጫ መድረክ በብሸፍቱ እየተካሄደ ነው ሩክ ተስፋ ይጨመር ያለው ኢትዮጵያ ሬድ ፕላስ ነው ወይንም ደንን ከጭፍጨፋ በመከላከል የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀት የመቀነስ አዳዲስ ደኖችን በማልማት የካርበን ልቀትን በመቀነስ ያየር ንብረት ለውጥን የመከላከል ፕሮግራምን ከሚተገብሩ ሀገሮች መካከል አንዷ ናት ዶክተር ኢተብቱ ሞገስ በአካባቢ ደንን ያየር ንብረት ለውጥ ሚኒስቴር የብሔራዊ ሬድ ፕላስ ፕሮግራም አስተባባሪ ናቸው ሀገሪቱ ደንን የማልማት እምቃቀማላት የሚሉት ዶክተር ኢተብቱ የሚለማው ደንና የሚጨፈጨፈው የደን መጠን የተመጣጣና ለመሆኑ ተቆመዋል ከደን ለማት ጋር አብሮም የሚወለል ትልቅ ብልጽግናና ወንዝ መፍጠሪያ እድል አለ አውራ ዘርፍ መሆኑን ሁሉንም ኢኮኖሚዎች አብሮ ይዞ የሚነሳ በዘላቂነትም ብልጽግናን የሚያመጣ ነው ብሎ ባለሙያው ዘንድ የምንሰጠው ትምህርት ይሄን ያህል ከፍ ያለ ልይታ እንዲኖር ተደርጓል ለበተቃኝ ስራችንም አሁን በየአመቱ 92000 ሄክታር ያጠፋል 19000 ሄክታር ያጠራቀመ እንደያለ ነው እንደገና በኔት ታዩ የሚጠፋው ወደ 73000 ሄክታር አካባቢ እንደ ሀገር ማለት በአዲሱ የደን ልማትና ጥበቃ አጠቃቀማዎች ቁጥር 1065 ዝባር 2010 ዙሪያ ከመስራቅና ደቡብ ኦሮሚያ ዞኖችና ወረዳዎች ለተውጣጡ ዳኞች አቃቤ ህጎችና ፖሊሶች የባለ ድርሻነት ሚናቸውን እንዲወጡ ለማስቻል በቢሾፍቱ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ እየተካሄደ ነው በመድረኩ ስለ ነባሮ የደን ልማትና ጥበቃ አጠቃቀማዎችና ስለ አዲስ አበባ ገለጻ ያቀርቡት በአካባቢ ደን ንያየር ንብረት ለውጥ ሚኒስቴር ከፍተኛ የፖሊሲ ባለሙያ የሆኑት አቶ ብርሃነ በዛብህ ለደን መመናመኑ የመሬት አጠቃቀም ጉድለት የርሻ መሬት መስፋፋት የህዝብ ቁጥር መጨመርና ጠንካራ ህግ ማቀፋ ለመኖር የሚሉትን በዋናነት ያነሷቸው ነጥቦች ናቸው አዲስ አበባ ለህዝቡ የሰነ መዳርና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን የሚጨምር ነው ብለዋል በ1999 የነበረው የደን አዋጅ ብዙ ትኩረት የሚያደርገው የነበረው የመንግስት ደን ጥበቃን የመንግስት ደንና የግል ደን ነበር ስለዚህ የግል ደኑ ዛም 1900 አዋጅ ውስጥና የራሱ ትኩረት የሚያደርገው የግል ዘርፉን ግዴታዎችን በብዛት ያስቀምጠው እንጂ የግል ደን ኢንቨስትመንትን እንዴት ይበረታት የሚያበረታቱ ነገሮች አልነበሩም ነበር ስለዚህ ምን እንደሆነ በ1900 ያውን ተሻሽሎ ወጣው ነው በተለይ የግል ዘርፉ በደን ኢንቨስትመንት ላይ የሚሰማሩ ባለሀብቶችም መንግስትም ማህበረሰብም የማህበራ ደን ብድር ሊያገኝበት የሚችሉ በዝክተኛ ወለድ ሁኔታዎችን የሚያመቻች አዋጅ ነው ያሁን አዋጅ 
ሀገሪቱ የጀመረችው ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ያረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ሆነን እንዲሆንና የደን ሽፋን መጠኑም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2030 ወደ 30 በመቶ ለማደስ አጁን ማስፈጸሚያ ዝርዝር ደንብ እየተዘጋጀ መሆኑን ያካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ሚኒስትር ዶክተር ገመዶ ዳሌ ገልጸዋል ዶክተር ገመዶ ከሁሉም በላይ ግን የባለ ድርሻ አካላት ያለመና በብ ችግር ትኩረት የሚሻ ነው ብለዋል ከሁሉ በላይ ግን ፈተናችን ሆኖ ያለውን ያላማና በብ ከሴክተር መስራቤቶችም ከክልሎችም ጋር በክልሎችም ደረጃ ያለው ነገር የግብርና ምርትና ምንተመነትን መጨመር በጣም ወሳኝ ነው ግብርናችን ትራንስፎርም ማድረግ አለበት እሱን እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ይሄ የግብርና ምርትና ምንተመነት መጨመርና ትራንስፎርሜሽን ዳኑንና የተፈጠሩ ሀብትን በማጥፋት መንገድ ሊሆን አይገባም የስካሁን ስተቶችም በስቸካ ሊታረሙ ይገባ የደን ዘርፍ ለአጠቃላይ ሀገራዊ ምርት በቀጥታ 6 በመቶ በተዛዋሪ 7.1 በመቶ አስተዋጽኦ ማበርከቱ በመድረኩ ተነግሯል በኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ሰራተኛ ገናኝ ኤጀንሲነት የሥራ ፈቃድ ለማግኘት የሚችሉ ግለሰቦች ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው መሆን እንዳለባቸው በዋሽ ተደንጓል ይሁን እንጂ ዜግነቱ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህን የሥራ ፈቃድ መስጠቱን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና አረጋግጧል። ፌንቨንት ፌንቨንት ሾመ በዚህ ጉዳይ ላይ ተከታይን ዘጋባ ዘጋሽታለች። ኢቲቪ ዜና ሰሞኑን በሰራው ዘገባ የውጭ ሀገር ስራ ስምርት ስምምነት ወዳል ተደረሰባቸው ሀገራት ጭምር በቱሪስት ቪዛ አማካኝነት ዜጎች ህገወጥ ጉዞ በማድረግ ህይወታቸውን ላደጋ ያጋለጡ መሆኑን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህገወጥ ሂደት ከኢምባሲዎች እስከ ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች የጉዞ ኪሎችና ደላሎች እንዲሁም ሌሎች አካላትን በሚያሳትፍ መረብ የተሳሰረ ነው። በኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ስራ ስምርት ታዋጅ ቁጥር 923 አንቀጽ 22 የውጭ ሀገር ሰራተኛ አገናኝነት ኤጀንሲ ፍቃድ ለማግኘት ከተቀመጡ መስፈርቶች መካከል ኢትዮጵያ የዜግነት ያለው መሆን አንዱ ነው ወደ ውጭ ሀገር ስራ ለመላክ ፍቃድ የሚሰጣቸው አካላት እንደማናቸው ነው በግልጽ አስቀምጣል የመጀመረው በግለሰብ ደረጃ ከሆነ በአንድ ግለሰብ የሚመራንተን ከሆነ ግለሰቡ ኢትዮጵያ መሆን እንዳለበት ሁለተኛ ማህበርም ከሆነ እዚህ ማህበር ውስጥ የማህበሩ አባል መሆን ያለባቸው ወይም የማህበሩ አባላት መሆኑ ኢትዮጵያዊ መሆን እንዳለባቸው በግልጽ አስቀምጣል ስለዚህ ይሄን እዚህ አስቀምጥ ህጉ ኢትዮጵያዊ ዘግነት ያለው አካል ከሆነ ሐላፊነት ውስጥ እነዛን ለመጥፎ ነገር እንዳይዳረጉም ከማድረግ አንጻር ጉዳዎችንም ከማጥና ከማጥናት አንጻር ውጭ ሀገር ላይ ያለውን ግንኙነትም አግባባይቶ እንዲልክ ሐላፊነት እንዲሰማው ከማድረግ አንጻር ነው የተቀመጠውና አዎጂ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ ነው ሰሞኑን በደረሰን ጥቆማ መሰረት ባደረግነው ማጣራትም በዘርፉ ከዋጁ በሚቃረን ሁኔታ ኢትዮጵያዊ ዜግነት በሌለው የመናይ ግለሰብ ስም አልጠያር የተሰኘ የውጭ ሀገር የሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ ፍቃድ መውሰዱን አረጋግጠናል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ ግለሰቡ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ባይኖረውም ትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆኑን የሚያሳይ መረጃዎች ይዞ መቅረቡን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው ፍቃድ የሰጠው ብሏል በዜግነት የመናይ ይሄ ታወቃል በአዋጁ ላይ የሌለ ነገር ለትውልድ ኢትዮጵያ ይተብሉ መገለጽ ነበርበት ስለዚህ አሁን ምን ያህል ሌጋል ግራውንድ አለው ብሎ ያስባሉ ያ ተከከለ ማለት ፍቃድ ዝም ብሎ አይደለም ይሰጠው መስፈርቶቹን አመልቶ ስለመጣብች አይደለም ሌሎች መስፈርቶች በሙሉ ካጣራው አለ ለክ እንደጥያቄው ነው የተነሳው ይሄ ኢትዮጵያ የሚለው ጥያቄ ነው ስለዚህ ይሄ ሰውየ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆኑን ነው በኋላ ደግሞ ለናደርግ የርንበት ርቀት ምንድነው ለባሊያ ካል ማሳወቅ ለሚኒስትሩ ማሳወቅ ነው ስለዚህ በቃሎ ጉባኤ ይዘን እነዚህ ነገሮች ከዚህ አጓ ከዚህ አጓ ከዚህ አጓ ሶስት ያቄሽ ናቸው ባጋጠም አንዱ ትውልድ ኢትዮጵያን በተመለከተ ነው ከዚህ አጓ ከዚህ አጓ መሰረት እንደዚህ የሰራውና በዚህ መሰረት ውሳኔ ጠየቀን በዛው ላይ በቃ በዚሁ መሰረት እንድትቀጥሉ የሚል ውሳኔ ተሰጥቷል ማለት ነው በውስጥ ማስተዋሻ መዛነኝ ዶክመንቶች ምንድነው ማየት ይችላልሽ ስለዚህ እነዚህ ማረጋጋጫዎች ከተገኙ በኋላ ነው ለዚህ ሰው ፍቃድ የተሰጠው የአዋጅ ቁጥር 923ን ማሻሻል መንካት የሚቻለው በቃለ ጉባኤ በመመሪያና በሌሎች ጉዳዮች ሳይሆን አዋጅን ማሻሻል ካስፈለገ ይሄንን መስፈርት በመቀየር ሌላ መስፈርት ማስቀመጥ ካስፈለገ ተመሳሳይ በሆነ ይሄንን አዋጅ አውጥተ ዝተወካሽ ምክር ቤት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ ደረጃ ያለው አዋጅ ነው በሌላ አዋጅ ማሻሻያ አዋጅ አዘጋይቶ በሚኒስትሮች ፍቅርትና በዝተወካሽ ምክር ቤት እንዲዛድግ በማድረግ ማሻሻል ይቻላል እንጂ ከዛው እጭ ባለ በደንብም በመመሪያም በቃለ ጉባኤም የጸደቀ ነው ማሻሻልና መንካት አይቻለም 
ባዋጆ የተደነገገው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የውጭ ሀገር ሰራተኛ አገናኘ ጀንሲዎች ፍቃድ እንዲሰረዝ ከመያደርጉ ጥፋቶች መካከል በጉዞ ወኪል ወይም ባየር መንገት ቲኬት ቢሮ ውስጥ በአመራርነት የሚሆን በሰራተኛነት በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ ተሳታፊ ሆኖ መገኘት የሚለው ይጣቀሳል ይሁንና ይህ አልጠያሪ የተባለው ኤጀንሲ ፈርስት ቱሪን ትራቨል ከተባለ የጉዞ ወኪል ጋር ትስስር እንዳለው የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። ዛም ፕሮሰስ ይደረጋል። ምን ነው? ወንና ሲስተም ያለው ዛሮ አይደል ሰፊ ኦፊስ ነው ይገኙ በታለው ደተባለውና ፖሊ ኤርፖርቶች ድርጅት ዋና መስራ ቤት ቀጥር ግቢ ውስጥ ወደ የሚገኘው ፈርስት ቱሪን ትራቨል የጉዞ ወኪል ቢሮ በእናቀናም ኤጀንሲው ሚሁን የጉዞ ወኪሉ ምላሽ ለመስጠት ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ጥረታችን አልተሳካም ከዚህም በተጨማሪ በተንቀሳቃሽ ስልክ ምስላችንን ፎቶ በማንሳትና በማስፈራራት ጭምር ግቢው ለቀን እንድንወጣ አድርገውናል አይ ቴክ ዚስ ኢን ፖሊስ ናው ዩ አንድ ሚ ኢን ፖሊስ ናው ዊ አር ኖት ቴኪንግ ዩ ኢን ፖሊስ ዊ አር ጎይንግ ሚኒስትሪ ዩ አንደርስታንድ ካፍሳ ቆይታ በኋላ መልሰን እንገናኛለን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለስራም ሆነ ለትምርት በሄደበት ሁሉ ኢትዮጵያን ተሸክሞት ይዞራል ኢትዮጵያዊውን ከኢትዮጵያ ታውጡት እንደሆነ እንጂ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ አታውጧትም የሚባለው ለዚህ ነው ያለችን አንድ ኢትዮጵያ ነች ከእትኛውም የፖለቲካ መለካከት በላይ አገራዊ አንድነት ይበልጣል አንድነት ማለት ግን አንድ አይነትነት ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል አንድነታችን ለዩኒቶቻችን ያቀፈ በዛህነታችንን በህብረ ብራዊነት ያደምቀ መሆን አለበት በብሔር በጾታ በፖለቲካ መለካከት በሃይማኖት ያሉ ልዩነቶች እንደ በረከትነታቸው በፍቅር በማስተናገድ ከልዩነታችን የሚነሳ አለመግባባት ቢኖር እንኳን ከፍተህ እንጂ ከበደል ጋር ባለመተባበር ሞራላዊ ይታወቻችን ለናስተካከል ይገባል ኢትዮጵያዊነት ያስተማረን እውነታ በጊዜያዊ ችግር ተሸንፎ መውደቅን ሳይሆን ፈተናዎችን ወደ እድልና መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ድል መቀዳጀት ነው ኢትዮጵያ የጋራችን የኛ የሁላችን መሆኑን ተገንዘበን የሁሉም ድምጽ የሚሰማበት ሁላችንም የሚያሳትፍ ዲሞክራሲ አይስራአት የመገንባቱን ትግል አጠናክረን እንቀጥላለን ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን ኢትዮጵያ የሁላችን አገር የሁላችን ቤት ናት በናይጄሪያ ህጻናት ሴቶች ላይ ቢደርሰው የዮሴፍ ጥቃት እየጨመረ በመጣቱ ህጻናቱ ራሳቸው እንዲከላከሉ ለማድረግ የቴኳንዶ ስልጣና በትምርት ቤት እየሰጣቸው ነው ለሲጂቲኤን ዘገባ ተስፋ ይለምሳ የዘጠኛ መቷ ኖራ በአነስተኛ ቤት ውስጥ ከእናቷ ጋር ብቻ ትኖራለች ኖራ ከጥቂት ወራቶች በፊት በጎሮ ቤቷ ማካኝነት ዮሴፍ ጥቃ ድርሶባታል እናቴ ገቢያ ቤቴች ቁጥር ሁሉ ጊዜኛ ቤት ይመጣና ውጪ ሄጂ ብስኩት እንድገዛ ያደርገኝና ስመለስ እያስፈራራ ልብስ ሽናው ልቂለኛ በናይጄሪያ በኖራ ላይ እንደተፈጸመው አይነት ዮሴፍ ጥቃት መስማት የተለመደ ነው በተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ መረጃ እንደሚያመለክተው ከ60 በመቶ በላይ የሀገሪቱ ህፃናት ወሲብን ይለማመዳሉ አለም ደግሞ ለተለያዩ ጥቃቶች ይዳረጋሉ አብዛኞቹ ጥቃት የሚደርስባቸው ህፃናት ወደ ህግ ሜዳ ይችላሉ ምክንያቶቹም የሚኖሩበት አካባቢ ገጠር መሆኑና ደህነት ናቸው ሌላው ደግሞ ወላጆቻቸው በኋላ ቀራ መለካከት ምክንያት የልጆቻቸውን ጉዳይ ወደ ህግ ያስዱትም በናይጄሪያ የህፃናት መብት ተማዋጋቻ ወጣት ኬንዶል እንደምትለው ህፃናቱ ዮሴፍ ጥቃ ሲደርስባቸው አስቸጋሪ የሚሆነው እርዳታ በወቅቱ ሳይያገኙ ሲቀሩ ነው 
አንዲት ሴት ጻ ልጅ እንደ ኖር አይነት ጥቃ ሲደርስባት ምንም የሚደረግላት ነገር የለም ጥቃት ፈጻሚው ምንም ሲደረግ አይታይም ቢታሰረ እንኳን ለትንሽ ጊዜ ነው እኔም ለዚህ ምሳሌ ሆን ይችላል የጥቃቱ ሰለባ ስለሆንኩ ያቡጃ መሰናዶ ትምርት ቤት ሴት ጻናት ለሆሲብ እንዳይጋለጡ ለማድረግ በስርዓተ ትምርት ውስጥ የቴኳንዶ ስልጣን እንዲካተት አድርጓል የትምርት ቤት ሐላፊ እንደሚናገሩት ስልጣናው ያስፈለገበት ምክንያት ህፃናት ጥቃት ዓለያ ማለስፈላጊ ሁኔታው ሲያጋጥሞቸው ራሳቸው እንዲከላከሉ ለማስቻል ነው። We have adopted taekwondo into our የቴኳንዶ ስልጣናን በትምርት ቤቶችና በማህበረሰቡ ዘንድ በሚገባ ተግባራዊ አድርገናል። ምክንያቱም ህፃናቱ ቢያንስ ደንነታቸውን የመጠበቅ ስሜት እንዲፈጠርባቸውና መሰል ጥቃቶች ሲፈጸሙባቸው ራሳቸውን ካደጋ እንዲከላከሉ ለማድረግ ነው። በአቡጃ መሰናዶ ትምርት ቤት የማርሻል አርት መምሩ ህፃናቱ ራስን የመከላከል ስልት ብቻ ሳይሆን የሚሰለጥኑት አደገኛና አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ለመለየት የሚያስችላቸውን ክህሎት እንዲያገኙ ይደረጋል ብሏል። የአካባቢያችን ሁኔታ እንዴት በቀላሉ ማጤን እንደሚችል አስተምራቸዋለሁ። ይህን አወቁ ማለት ደግሞ ሊያጋጥማቸው የሚችሉ የተለያዩ ችግሮችን መጋፈጥና መፍታት አስችላቸዋል። ለምሳሌ ችግሩ ሲገቡ እንዲሮጡ ወይንም እንዲጮሁ አለያም ደግሞ እንዲማቱ። የአቡጃ መሰናዶ ትምርት ቤትና ሌሎችም ጻኖራ ላይ የደረሰው የጾታ ጥቃት በሌሎች ላይም እንዳይፈጸም ከቴኳንዶ ስልጣና ባለፈ የተለያዩ የማህበረሰብ ውይይቶችንም ያካሄዱ ነው። በታንዛኒያ ከ93 ብላ የሚሆነው ህዝብ በወባ በሽታ ስጋት ውስጥ ይኖራል። በአገሪቱ በገዳይነቱ አንደኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጠውን የወባ በሽታ በሚገባን መከላከል ያገሩ ተመራማሪዎች የወባ በሽታ መከላከያ ጎበርን የመከላከል አቅም ለመጨመር የሚያግዝ ግኝት ላይ አተኩሮ እየሰሩ ይገኛሉ። ኮሰምራኑ ከሲጂቲኤን የተገኘው መረጃ እንደሚከተለው አጠናክሮታል። በአለም አቀፍ ደረጃ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦችን ለልፈት ህይወት ዳርጓል የዮባ በሽታ እንዳለ ማቀፉ የጤና ድርጅት መረጃ መሰረትም 3.4 ቢሊዮን ያለም ህዝቦች በዮባ በሽታ ተጋላጭ እንደሆኑ ይነገራል አፍሪካ እንደ ሀገር በከፍተኛ ደረጃ በበሽታው ከመይጠቆ የምትመደብ ስትሆን በታንዛኒያ ደግሞ የዮባ በሽታ አንደኛ ገዳይ በሽታ ተደርጎ ይቀመጣል እንደ ጤና ባለሙያዎች ምይታ በታንዛኒያ በየሁለት ደቂቃዎች ውስጥ በዮባ በሽታ ከተያዙ አምስት ህጻናት አንዱ ለሞት ይዳረጋል በታንዛኒያ በተጨባጭ ከ93 በመቶ በላይ የሆነው ህዝብ ወይንም 55 ሚሊዮን ታንዛናውያን በበሽታው ስጋት ውስጥ ናቸው። በአመት ከ10 ሚሊዮን በላይ በወባ በሽታ የተያዙ ሰዎች ሪፖርት የሚቀርብ ሲሆን ከነዚህ ሞስት በሽዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ይሞቱባታል። ታንዛኒያ የወባ በሽታ ለመከላከል የወባ መከላከያ ጎበርን መጠቀም አጎበሩን በኬሚካል መንከር የወባ ተንኝ እንድትራባ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ረግረግ ቦታዎችን ማጽዳት ቢሆንም ትንኛው ግን በዛው ልክ የመላመድ ችሎታውን በጊዜ ሄደ ተጨምራ አለች ይሄን ተከትሎ ተመራማሪዎች እነዚህ ተላመዱ ተንኞችን ለረጅም ጊዜ መከላከል የሚችል የኬሚካሉ ሁድን አዘጋጅቷል የጥናት ባለሙያው ምገኔ መሐመድም ስለ ኬሚካሉ የመከላከል አቅም ውጤታማነት ይናገራል የዚህ ተጽኖ የተለያዩ ነገሮች ላይ ለምሳሌ በውሻ ዶሮ ድመት እንዲሁም በሰዎች ላይ ተመክሯል ለዛ ነው ውጤታማ ሊሆን ይቻለው ይህ የኬሚካሉ ሁድ የተደረገበት አጎበር ለ20 ወራት ብቻ ያገለግላል ታንዛናውያን ተመራማሪዎች ደግሞ ይህን ጊዜ በጥናትና ምርምር ለመጨመር ሙከራዎችን ያደርጋሉ። ዓለም ተከታታይነት ባለው መልኩ የዮባ በሽታ ለመከላከል ጎበር መጠቀም የመጀመሪያውና ውጤታማው አማራጭ በመሆኑ በፊት የነበሩ የዮባ ተንኝ ዝርያዎች እንዲጠፉም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። የጥባብርስ መንግስታ ድርጅት ዓለም አቀፍ የአቶሚ ካይል ተቋጣሪ ድርጅት ኢራን በ2015 በደረሰው የኒውክሌር ወል የገባውን ግዴታ እየተወጣች ዓለም ሆኖና አስተወቀም። ድርጅቱ በአውጣው መግለጫ ተሄራን በጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት ቋሚ ወንበር ካላቸው ሀገራትና ጀርመን ጋር የገባችውን ግዴታ ሙሉ በሙሉ የተገበረሽ መሆኑን አመልክቷል። ከፈረንጆቹ 2013 ወዲህ በድርጅቱ በኢራን ቁጥር የሚከናወኑ ባለማዎችን ቁጥር በእጥፍ በማሳደግ አመቱን ሙሉ ቁጥር ያደረገ እንደሆነ ዋና ዳይሬክተሩ ዩኪቲ አማኖ ገልጿል። የኢራን ስምነት ውድቅ የሚደረግ ከሆነ የኒውክሌር ክልከላና የባለ ብዙዋን ስምነቶች አደጋ ሊጋረጥባቸው እንደሚችል ማመላቀሽ መሆኑን ተቋሙ አስተንቋል። የኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላህ አሊ ኮሚኒ ደሞ አሜሪካ ከስምነቱ እንድትወጣ ያደረጋት ተሄራን በቀጠናው ያላት ተቀባይነት ዕረፍት ስለነሳት ነው ብለዋል።